Mi mbrëma dhe mirë se vini në uar zonë, unë jam e në luar asi. Konflikti në lilje në mes me vion të shënoj viktima, dërsa paqa duket e ndelargë. Izraeli sulmoj Iranin si një kundër përgjigje e sulmi të këti të fundit në datën një të torë. Kjo duket se i kanë zero më shumë palët duke rizikuar për shkallzim të situatës. Se si do të ndikoj kjo njëjarë në vim të konfliktit, so do të flasim me tëftuarit tanë në uar zonë, Redion Qiriazi, ekspert i sigurisë dhe ishu shtarak, si dhe me profesorin pranë Bizes University, so kolë kondi, mirë mbrëma. Profesor, fillën direkte me ju, si në ndoni se do të ndikoj sulmi më i fundit të Izraelit nda Iranit? Me me që pështojmë, palët po matën, ashtu sigur se dhe Izraeli, u me ndua mirë, studioj mirë, madje sigur se kanë thënë burime të tyre zyrtare, kështë vite që studion të një sulm të til, duke pritur momentin që të ishim të detyruar të bënin dhe sikur se e bën, ndërko që edhe nga Terani, po të shojmë gjua retorika në basë sulmit, nuk ka qënë ajo që ishte për para se të bënin sulmin e parë, që ishte një vendosëmëri pra për të goditur, këtu duke gjithashtu një vetë përmbajtjem. Madje Irani dhe në sulmin e parë historik që kreu, ju bërim të qarë qëtetet të bashkuar me pasë se nuk ishtë ndërmënd që të përshkallëzon të luftën e ti me Izraelin apo me palët të tjera në rajon. Dhe duke se kjo kjo po sundon për momentin frika, se në mos përshkallëzimi që onë dheri në një luftë atil që nga i cila nuk mund të ketë më këthim pasë. Palët duke se i drua njërë tjetës, duke është dukur pak si kërë më bërë një loj luftrash. Njëra një lemërën tjetërën, apo shtetet e bashkura, apo pasaj për kënjë shtrojnë se nuk duan dalin të keqë, sikur janë fëmitë veqë që raportojnë ke prindi madhë marin leje për të goditur me ca raketa që janë të kalkuluara për më zbërë shumë dëme. Pra duke sikur e kanë menduar mirë dhe gjithë si është dhe për konsum të brëndshën politikë, pra ata duan të duke dhe shtetet, duan të duke të fort për balë publiku që i votohen që ju imba në pushtet, por gjithashtu nuk duan të hynë një luft shkatrimtare për të gjithë palit e involvuara. Redion, në opinionin të tëndë, si do të vjoj konfliktit tashme që Izraeli se rishë ju këndë ndërë për gjithë gjiranit, mund të ketë një përshkallëzim? E no, ashtu se duke në situatat anit, duke të sikur këndër për gjithja ka i qenë për të qëruar e safet në një farë mënyre, pra për t'i lënë Iranit kuptoj që Izrael e ka aftësim për të këthyrë një përgjigje të fort shkatrimtare dhe të targetuar dhe për t'i komunikuar në të njëtë në kohë që gjdo loj kundrëve primi ma dine kemi të gjuar edhe në këshilën e siguris që umblodh një dit pasulmeve të thiru nga Iranit në këtë rast se si Izrael e bëri shumë të qarë që ne dëshirojmë që të mos përshkallzohet më tej dhe praktikisht po i thosht e Iranin që topit a një është në kampin të tëndë nëse ti do të marrë është vendimin për ta përshkallzuar. Nga anë atjetër e një të retorikë po në këshilën e sigurisë është mbajtur dhe nga ashtë të bashkuarat Amerikës ku eftuan Iranin që të mos vepronte më në mënyrë të pa kontrohuar, por ajo që u vurë për muat pakten ishte gjua diplomatike për dorë pasi shtetë bashkuarat Amerikës edhe Izraeli duke që e kishin e kishin rafinuar komunikimin e tyre, narrativën e tyre së bashku, pasi e vendosën Izraelin, Iranin, si një shtetë agresor, i cili sulmoj teritorialitetin e shtetit të Izraelit, duke goditur objektiva civil. Ndërsa nga anë atjetër, Izraeli që kur nuk e pranoj për shumë ndërhyrje në vrasje në hanjes, pra që nuk do lias njërë zyrtarisht të thoshtë që kjo ishte një ndërhyrja jo në shtetin e Iranit, nga anë atjetër tha që ne thjesht u kundër përgjigjim dhe përgjigja jo në vetëm që ishte e matur, po ishte ndaj objektivave ushtarake, pra e targetuar specifikisht dhe ishte proporcionale me dëmi që nga u bëne. Unë mendoj që nga anë atjetër ushtarakisht Izraeli ka arritur edhe një loj fitore ja operacionale, sepse jo vetëm një arritit teston të aftësin e Iranit për t'ju kundër përgjigjur një sulmit i Izraelit, dy arritit të dëmëtonte në një mas të limituar disa nga asetet e Iranit dhe treta arritit të testonte se si mund të ndërmarë këto operacione në të ardhmen nëse do t'i duhet për sëri që të ndërveproj pra përdorimi apsirës aerore të Irakut komunikimi dhe ndërlidhja me shtetet me aleat të tjerë përdorimi bazave, rifurnizimin a ere dhe këto qëra Të pakte nuk u goditën facilitetet e përpunimit e uraniumit dhe ato bërthamore, nuk pati një goditë tjetë. Sepse kjo shkonë në retorikën, thashtë edhe njerë të 
Izraelit që ne bëjmë një, një, objek, një, një goditje të targetuar ndaj objektivave ushtarak. Dhe është Irani, a i që në fakt i hedhë në mënyrë jo diskriminua sektor raketa, në biqytetet tona që bje në Tel Aviv, bje në zonat populluar edhe vrasin popullsin civile. Uh, një farë mënyre, thash, duket si kur kornizohet uh, diplomatikisht Irani, duke e bërë ato të duket si uh, një shtet i pa disiplinuar dhe që një shtet i cili uh, dëshiron që të nëzis luftën duke sulmuar objektiva civil. Përsa i përket operacionit që zhvilloj Izraeli për goditjen e objektiva në Iran, si u zhvilluaj? A, atër, operacionin vetë vete ka patur disa tre faza kryesore. Duhet të them që është një operacioni cili pavarësisht se do shumë për të planizuar. Izraeli arritit që ta planizon dhe një korë redhët vishtë të shkurëtër. Mba i mëndu atë periudën se si... Këtu mund shukën edhe mënyrën se si u kryo sulmi kishtë një presion shumë të madhë në fillim da Izraeli pse nuk po këthen për gjigje, pse nuk po këthen për gjigje dhe qartës Izraeli ishte në fazën e planizimit të ti. Uh, operat- duhet kuptojmë që distanca me Afrit me Disiranit edhe Izraelit është dikut e 1200 dhe pasaj vazhdojnë dherë në cedit tjetër të Irani. Ose dhe u bëgë në një distancë rrët 1600 km dhe qëka e tjilë. Pikërisht. Uh, dhe më pas cebi fundit fare, pra për krau më lindor Irani, vetë dhe dhe në 3000 km larg distanca nga Irani. Të gjithë këto avion uh, kanë uh, range fëturime me priashtim të F-15 Iramit, që është një në përdorim të forcave Izraelite, uh, kanë një uh, range luftarak, pra është e, e rëndësishme të bëjmë dalimin mi disë uh, largësis flutur, fluturuse në kohë normale, dhe në situata luftimi. Dhe në, në largësia e, e fluturimit të tyre, për distanca e fluturimit të tyre në, ko, në, në situata luftarake është mi disë 1200-1400 km. Pra me zi do të arrinin në kufirin dhe së do të kishe mundësin e këthimit brap, brapa. Pra ndaj ishte nevojshme që kjo operacion të inkorporon të në të njëtën ko uh, avion uh, për furnizimin e ajer, këtë si 135 por në të njëtën ko edhe uh, avion radar i cili do të mundëson të komunikimin për distancat të larkta nga 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 Izraeli. Mm-hmm. Në të njëtën ko uh, ishën përdojrë një set dronesh spion që quen që janë një vetëm për rikonicion dhe për të marë uh, të, të dhëna e mazherike e mbi dëmin që është bërë, por në të njëtën për ko bëjnë edhe komunikimin mbrapsht të informacionit dhe të komunikimit uh, të, 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 të momentit, pra të qastit me trupat që janë në luftim. Uh, faze pare këtë operacioni ishte dëmtimi i syve dhe veshve të, të Irani dhe dhjetë kjo është një procedur standarte pra ishte goditja instalacioneve të, të radarve që janë diku në, në, në zonën jugore të, të uh-huh. Irani, më pas kemi në zonën e Ilamit Ilam, që u bën, u bën një pjesë e surnjeve po, në zonën e Ilani dhe Kuzestan Kuzestan dhe Teheran ku, ku ishte, ajo që quet artilleria e mbrojtjes uh, kundraerore, Air Defense Artillery. Mm-hmm. Uh, goditja e tyre uh, ishte një farë mënyrë edhe test për Izraelin për të parë nëse prejda e tyre do të penetronin. Mm-hmm. Një pjesë të prejdave uh, në fakt Irani i goditi me sukses, i rëzojnë me sukses, uh, fal sistemi të tyre qoftë së 300, qoftë bavar 373, që janë sisteme raketore relativisht uh, të mira krasuar me... Bavarish më modern, faktikisht, se së 300 që janë marrë nga Rusia. Rusia, po. Që të dyja letemi e kam bërë punën e tyre në, në këthimin të sa përgjithë. Sigurisht një pjesë e tyre depërtuan dhe ne kemi edhe imajë se si mm-hmm. qërëjmë dëmtimet që në kryet. Nëse vazhëjmë në fakt e harta tjetër, cilat tishin në objektivat mm. që goditi Izraeli? Po. Pra, objektivat e parë ishin këto të mbrojtës kundërërore. Mm-hmm. Objektivat e fazës dy të sulmit ishte a ishte aftësia ofensive e Iranit, që nuk upton të predat balistike dhe hipersonike që ka, që të t'i përdor në qfar do lojë rasi për një kundur surin të mund që drejpër së drejtin në teritorin e Izraelit, apo qofte dhe për goditin ajer në ajer. Dhe faze tret e goditjes pastaj, në objektivat e treta, ishte, ishte komunikimi, pra shtabet e komunikimi, dhe në të njëtën kohë dhe fabrikat e prodhimit të armatimeve. Mm-hmm. Të armatimeve kërësisht flasim për uh, predat, raketat, raketat balistike, po, po me, mm-hmm. me, me, me rezët gjatë, rezë gjatë veprimi që përdor Irani. Uh, të Irani ishe një nga uh, pikat kërësore ku është bërë dhe sulmi më i dëndur, nësa no. mund të vazhëm të e grafit e radës. Bënë sens, edhe sepse në Teheran kemi numër më të mathë të këtyre mm-hmm. uh, objekteve industrialë. Praktikisht, dy komplekset ushtarake kërësore, mm-hmm 
kodzir dhe paracim janë ngoditur në afersit të tërë. Të cilat janë objekte për prodhimin e droneve dhe për prodhimin e raketave ose predave balistike të Iranit. Dëmtimi mund të thuet që ka qënë ilimituar, pra nuk është e ka rafshuar komplet bazën, me gjitha të ka pasur dëmtimi. Dhe kuptohet, për një operacion i cili është zingjir, pra prodhimtaria e armatimit është zingjir, mi afton që të dëmtosh le themi njërën faz të këti prodhimi, e ke këthyër punën e prodhimit mbrapa disa muaj. Kështu që efektin e ka pasur. Nëse vazhdim të grafikat e radhës, Irani pretendon që nuk ishim bërgo dhjet, në fakt, imajet se të litore të regojnë të kundërtën. Si që më të shukaj një në dy dhëta të ndryshme, një stepes shatorë, dhe 27 orë, 2 dit pas, 1 dit pas ulmin. Pikrish, të nejnë e nuk e dim e gzaksisht e zëmë, se qëfar ka nëse cilin për i këture objekte. Po si që më të shohim, gudje ka qënë jeshtë zakonisht e targetuar. Kjo është bërë për mes prejetave raketave ROX që ka Izraelit, të cilat janë udhëhiqen në rrug e si për drejt objektivit. Pra, në momenti kërin kuadrojnë objektivin, në cilë është një zonë e caktuar, me prafrimin akoma dhe mtej, piloti është një gjëndi që ta komandoj për edhe në dherë sa ta fusë madhja dhe një një dritare, themi ne, 7.5 me 7.5, është centimetra, është limiti i gabimit të këtë prejtë 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 prejtë. Janë njërë sa kënish precize prejtë atë rox, dhe Golden Horizon që është një loj prejtë tjetër që kam përdojë Israeli. Dhe në nuk e dim se qëfar janë këto objekte. Kjo është baza ushtara këtë kompleks ushtara këtë përqin? Një aftu që ato të interceptojnë, pra të ndërpresin zinjirin e prodhimit të armatimit dhe këthen Iranin disa muaj mbrapsht në këtë prodhim. Kështë që deri diku mund të meret a e fjale Irani që ishte ndërhyrje e limituar, por nga ana tjetër, shojmë që edhe një fardëmi është bërë. Okej, përsa i përket kundër përgjigjës Iranit, mund të kemi një kundër përgjigjë të radhës? Unë jemi prirë të mendoj eno që nuk do të ketë një kundër përgjigjë të radhës në të ardhme në afert, le themi. Ndonë se kjo mund të jetë në zhvillim, duke parë si do të zhvillojt edhe konflikti, konflikti me Zbolaun, goditja e Huthit, nëse do të ketë përsërin do një targetim nga ana. Mund të ndërhyrë me proksit e vetë Irani tani për të këndë përgjigjur? Mund të ndodhë që me proksit e vetë të ndërhyrë, që për mes e Zbolaun, që për mes Huthit, dhe kjo të japë justifikim Izraelit që të përshkalzoj, dhe pastaj kjo të japë justifikimin. Dhe më thënë është një cikl vicios, është aja spiralja e siguris që përdore në teorin e mardhënem në dërkomtare. Kështu që egzisto mundësia, për në të ardhme në afrët me ndoj që jo. Qoft Irani, qoft Izraeli e kanë kuptuar që nuk është momenti që ata të kenë një konflikt. Shtetet bashkuarët Amerikës me ndoj që i ka vendosur një fre Izraeli dhe ndoshta kjo është ndër të parat herë që kjo është dukshme. Në qoft se herët e tjera duke cikur ka qënë një komunikim në plan të parë që mos bëj një veprim të caktuar, pra nga anaj Amerikanëve drejt Izraelit, dhe është toleruar, këte herë duket si kur ardhja ose vizita e Zotit Blinken në Izrael, dy dit për para sulmi praktikisht, ishte pikerisht edhe për të koordinuar dhe për të treguar seriositetin me ndoj unë të të qëndrimit Amerikan karshim mos sulmimit të Iranit duhet kuptojmë që një konflikti që do të i një shkalla më të gjërë me Iranin, jo vetëm që do të vendoste në një vështirësit madhe Izraelin, përshkak se këto operacione nuk janë të lehta të zhvillohen atë distancë 2 km për flasim, por në të njëtën këto do të vendoste në vështirësi edhe shtetë bashkuara, sepse do të nevojite angazhimin e të gjitha bazëve të nërmijet që me qëka, qoftë në Katar, qoftë në Kuvajt, qoftë në Irak, qoftë në Pakistan, apo Afganistan, të gjitha këtë gjërat që do të thotë janë shumë resurse për Amerikën, dhe mendoj duke qënë se jemi një fazë zjedhjesh në Amerikë, nuk ka një uri shumë të madhe të popullit Amerikanë që të meret edhe me këtë konflikt, dhe nuk ka një bindja apo një vullneta që të fort, le themit politikanëve që të tuashesin si që duhet publikut Amerikanë një konflikt tjetër të trupave të tyre në lindjën e mesme. Profesor, javë në kaluar, në kazan të Rusis, u mblodhë dhe BRICS, dole me një deklarat të përbashkët, përsa i përket konflikt në lindjën e mesme, si me ndonë, cilë është qasja e këtyre vëndëve dhe a mund të majnë një kra më shumë në këtë përplasje pra, mund të ketë një mbështetje dhe ushtarake? 
nuk besoj se Brix doli me një produkt final, me një ofertë apo alternativë, se qëfar mundi si eli paqes apo ashtë përsimit luftës në të dyja zonat e nëzetat momentit që janë në Ukrajinë dhe në lindin e mesme. Me gjitha të është një event me përmasa të rëndësishme, i cili është dhe themi si një alternativë, apo nga kujton ishë paktin e përshavës që vjenë si një alternativë ndaj përëndimit dhe ndaj blokut përëndimor, por më te për e shofë si një show të putinit për të riafirmuar atër rolin e ti dhe për të thënë që nuk jam vetën në arenë në ndërgomtarë dhe për të thënë që ka disa miqë që e përkrajnë. Interesant dhe duk një paqëtimi disi indisë dhe kinës një përafrim për qështje dhe tyre kufitare që mund të sjeli zhjullime të rëndësishme në ndërë ekonomike nësa ta vërtet e gjenë në gjuën dhe që të nësionojnë mardhen të këtë mos marveshët historike që kanë patru në disa pika kufitare, dhe sigurisht, kujtë intereson kjo, intereson Moskës që të ketë disa miqë dhe alatë që kryoj një blok të tyre që bëjnë biznes dhe gjenë funizim alternative, qoftë ekonomike, financiare apo ushtarake për mos të qënë të varur vetëm nga produktet e përëndimit që në rastet konkrete dhe embargot për katë se silën në ato dëme që dimë se silën ekonomin rusë apo në ekonomit e vëndeve tjera jo mjësore, këshu që e shumë më tepër si shta është pra një show dhe një një alternativ të Putinit ndaj përëndimit me përmasa politike me mesaje me mesaje politike, por pa një produkt pra nuk pa një marveshje finale bashkëpunimi që të ketë pasoja direkte më ndërën në arenë nërgomtare Redion, përsa i përket briks dhe konfliktit, duket Turqia është ajo më Më e prej kura dhe ajo që ka pasur zërin më të ashtë për ndaj Izraelit. Po, është shumë interesante që e përmënde dhe Turqinë, se Turqia është një nga të vëndë që uftuat ishte vënd më bështetës, pra partner, bashkë me Vietnamin, Tajlanda dhe një set, një dëmëdhjetë vëndet të tjera. Ajo që mendoj se është shumë interesante për Brixin është zhvillu e shmëria kohore. Brixi ka njësur si një ide nga një konsulent në 2001 shkrim në një esej që bëri për Building New Economic Alliances ishte një shkrim i një konsulente në Goldman Sachs një firmë investuse dhe më pas për hertë parë është mbledhur në 2009, 4 vëndet pa Afrikën e Jugut në 2010 në ushtua 2010 në 2010 në ushtua u dhe u konsolidua me BRICS me sën në fund me Afrikën e Jugut në vijim ajo që kemi parë është që ka pasur shtesat të vazhdueshme sot në kemi të shtuar atë më falë ndjes Iranin, Egyptin Etiopin dhe Emiratet e Bashkuar Arabe në të njëjtën ko kam bërë aplikim për të qënë antarë të Brixit dhe shumë vëndet tjera, si Azerbajani, Bangladeshi, Myanmar, Pakistani, Sri Lanka, Siria, Venezuela, Venezuela u refusua. Kemi një të dojë të bloqeve për ndimor lindor. Po, që farë në nëntregon kjo, pra gjithë kë zhvillim geopolitik, pra Brixit do të thoja në thelbë është një zhvillim geopolitik i cili vjen në një moment të ri të rendit global. Në që se kemi pasur një moment bipolar gjatë luftës të fëtot apo unipolar pasaj në vitet 90 ku Amerika dominon të fuqishëm po shohim një kundër balancim dhe kuj kundër balancim vjen me rritjen e fuqis ekonomike të kinës dhe kontrolin e polit të saj dhe po shkon në një bot më multipolare po themi që teorit si e në do të thoshin që kjo ka më shumë destabilitet dhe ofron më shumë problematika sigurie një bot multipolare por kjo ndodhë pse sepse vëndet e ndryshme janë duke humbur besimin të ajo që ne njohim si sot sot e kësaj dite sistemi ndërkomtari bazuar në regula international based order rules based international order pra kjo gjë ka filluar të ndryshoj institucione si kombet e bashkuara të cilat prezumohet të mbajnë të luftojnë për ligjin dërkomtar dhe ta forcojnë ligjin komtar dhe ta imponojnë atë në aktorët që janë pjesmarës të ti duket sikur po dështojnë në qëfëse në njërin kra ne kemi e zëm Izraelin i cili shpal non grada sekretarin e përgjishim të kombe bashkuara shpal agjensi të organizatës kombe bashkuara si terroriste ose lehtësuset të terrorizmit financuset të terrorizmit goditje të drejt për drejta në të unifilit trupave që janë në Liban dhe 
përgjigja ndërkomtare është e but, bota, këta, këta që rrinë, bëjnë se hirë, pra pjesat tjetër e botës, thot një sekund, thot, sepse këtu gjithka që nga lafe dhe e, në realitet e vetëmja që që karënci është të, të fuqizoj vetën time, pra këto regulat që ne janë shqitur për një gjithë të periudhë, se si duhet të silemi si pas normave dhe ligjeve dhe regulave ndërkomtare, uh, nuk duen marrë ka shumë për bazë, sepse në fund fare, ajo që ka thënë tuk i ditin luftën spartane, i, f- I forti bën atë që do, dhe këta të doptit thjesht duhet gëltisin atë që umbetet. Uh, kështu që kjo, kjo gjë, pra kjo ka, ka iniciuar një dilem të re uh, të, të, të sigurie për të gjitha këto vëndet, dhe ka quar në momentet të reja geopolitike si Brixi. Ndonë se Brixi është në fazë të filestare, saj duhet kuptojmë për shumë që banka e rejë e zhvillimeve New Development Bank, që është një bank që është hapur prej Brixit, si të është nga vëndet e Brixit, është një hapi parë, sepse ajo fillon me një, me një gjirë për 100 miljard, e cila që, që jemë e tonë në treg, dhe për të, për të ndimuar vëndet që janë antare, të, të ndërmarin projekte zhvillimore e infrastrukturore. Mendojë që kjo do të zgjerojt akoma dhe më shumë, Dhe sigurisht, është një form kundur balancimi që Kina, Rusia të pak në këto shtetet kërësore e bëjnë edhe ndaj Amerikës. Kështu që, mendoj, nuk është akoma në fazën që mund të flasim për një, si bashkimi Europian, apo nafta, qofte edhe nafta në, 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 për Amerikën e veriut, por duhet marë me seriositet, sepse nëse situata geopolitike vazhdojnë në, në këtu uluk që e shojmë të jetë dhe sot e kësaj dite, probabiliteti është që këto entitetet të tjera balancuse do të forcojnë edhe më shumë. Brixi i përfshirë, një për i tyre. Shkapudemi për pak publicitet, shimi pas pak. Manfred von Richtohe njështë e piloti me sukses shumë i luftës e parë botrore. I ardhru nga një familje aristokrati Gjermane, von Richtohe në realizoj 80 fitore në ajer, Për shka këta avionit e time në gjyrë të kuqe, Fokker Dere 1, mori dhe pseudonimin Baroni Kuq. A ju vrena që jetë e Fransës në vitin 1917, ndërsa sot e kësaj dite vion debati se kushe rëzoj. Për shka Withworth konsiderohet si arma e parë sniper në bot, a ju dizinua nga Sir Joseph Withworth, një ingjinier britanik, në vitin 1854, Nga teset e realizuara, rezultoj sa ju më të qëllon të deri në 1280 metra. Gjatë luftët civil amerikana, ajo vrau General Major John Segwick, oficiri me grada më të lartë a i vrar në konflikt. Gotitja me largët me tank është realizuar në luftën e partë të gjirit në vitin 1991 nga një tank Britannic Challenger 1. Gotitja është bërë nga një distancë prej 5.1 km duke shkatëruar një tank Iraken të modelit 772 të prodhimit sovietik. Challenger 1 përdori një prejth blind shpuese. Një moment të vendimtar për shtetet e bashkuarat e Amerikës. Një vend i përqar, një ardhme e pavendosur. What I do offer is a new generation of leadership for our country. Why hasn't she done it? Dy vizione dhe një zgjidhje kritike që prek gjithë botën. I want the war to stop. I want to save lives. If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kiev right now. Qfar drejtimi do të marë Amerika? A do të ketë presidentin e parë grua me një vot për Kamala Harris? And when we fight, we win! Apo do të dëshmojmë rektimin e bujshëm të Donald Trump në shtëpin e barë? We will make America great again! Amerika zgjedh. Zgjedhja që mbam pezu të globin. Nga votimi deri në shpalin e fituesit. Trasmetim maraton në A2. Partnerin ekskluziv të CNN në Shqipëri.
Greqia do pasuroi flotën e saj me 35 helikopter të rinjë, shteti Elen ka arritur një marveshe me Sikorski një prej kompanive të Lockheed Martin për të marrë helikopterët UH-60 M Black Hawk. Kjo kontrat parashikon një vetëm blerjen, por edhe trajnimin e pilotve dhe pjesë këmbimi. Polonia prezentoi sistemin e ria anti-aeror A35 mm me municionet të programuashme. A i synon të sjellë mbrojtje me rezet të shkurt të veprimi për ushtrim polake kundë kërcenimeve si dron, helikopter apo raketa. Kompania Rain Metal do dërgoj 20 blindat të tjerë marder një A3 në Ukrajin, deri më tani Gjermania ka dërgua rreth 120 marder, ato përbën një pjesë kërësore të forcave të blinduara Ukrajinëse. Dhe si gjithmonë pjesën e dytë të emisionit e kemi dedikuar industri sushtarake dhe armative me mëtë fundit, si dhe atyre që janë përdoru në konfliktet të ndryshme. Redion, si që folën dhe më herët, unë dalëm të kë operacioni Izraelit për goditje në Iranit. Përdorën tre loj avionës të ndryshëm në këtë valë godice, të cilën ti the ishe me tre faza. I pari që përbënd të dhe majen e shigjetës këti të operacioni ishe F-35 bëja avion i generatës së pes praktikisht avioni më teknologjik në botë. Po, e nësë që thamë në fakt ishin tre mjetë e luftarake kërësore, një avion, disa avion furnizuesh, pra modeli avion e furnizues, si edhe disa avion spion, si për shumë Ra 01-shi që ka përdojrë Izraeli. Pra operacionit ka qënë pak më komplekse sa ka që, por kërësoria për nështë që të fokusojmë në tre luftarake, avion e luftarake kërësorë që ishin F-35-a, bëja, ata kanë A, B, C versionet, nga njëri cili ngrijet... Bëja është a i që bënë dhe ngritën vertikale nga aeroplan bajcet, po. Dhe është pikërish për ato lëshimin nga distancë nga pista të shkurtra. C e aja që është a i vetëm nga toka dhe a aja që është si shumë qëllim, shletë themi. Përveç këture u përdorën edhe F-16, por edhe F-15. Unë do të thoja që heru i vërtet i kësaj këti sulmi, ishtë në fakt F-15i ram që e quaj në ndryshe Izraelitët dhe është versioni që Izraelitët kanë përshtatur për forcën e tyre luftarake. I ram në ndryshe nga shumë F-15-ta të tjerë, ndosë F-15-ta njëhet për distancën e ti të fluturimit, pra që shkonë deri edhe në 2.000 km, i ram në vetë vetë mund të bëjë 2.800 dhe në 3.000, që për një avion luftarak goditës është një distancë e jash zakonshme për luftimin. Për sëri, i thashe dhe njerë, endajmë distancën që ka në kruz, pra në lartësit e mdhaja dhe distanca në fluturim. Për shumë, për të bërë një krasim, F-35-a, që sa për kishim pak me herët, mund të fluturoj në lartësin e ti maksimale, mund të bëj rreth 4.500 dhe në 5.000 km. Ndërsa, në lartësin e nivellit të detit, pra vetëm lartësia dhe operacionet luftarake që përfqien, e bëjnë që të ketë një distancë për shkrimi jo më të madhe se sa 1.280 km. Pra shikojë sa shumë limitohet vetëm lartësia nga toka. Pra kushtet operacionale e ndryshojnë drastikisht kapacitetet dhe atë që këto mjetë e luftarake janë në gjëndi që të prodhojnë. F-35 është sigurisht një avion njërë zakonisht i shtrejnët Gjeneratës 5, në basë më teknologjikë më botë dhe është në basë i vetëmi i gjeneratës 5 me gjitha parametrat. 120 milion e kusur, i vetëmi avion ndoshta më i mirë se sa kjo që mund të mendohet është F-22 i ekskluziv për Amerikanë dhe ka një teknologi se krejt e gjithashtu. është përdorë për shumë qëlime, po kërësish për shumë dhe shtë jarë matosur me predat të distancës së vogël ajer në ajer, pra kërësisht është për lukimet në ajer, pikërisht. Tani, tipikisht ne jemi mësuar që për dogfight ne kemi parë F-16-ën. F-16-ën është një avionit që li ka një shpejtësi shumë të madhe, më të madhe ndoshta edhe nga 15-ëta sigurisht po e po, por në të njëtën ko F-16-ëta absolutisht është një avion luftarak dhe arsua pse Izraeli përdori këto avion në operacionën e ti ishte që të shëqëronin për siguri F-15 i ramët F-15 i ramët pastaj që janë si të shë është një avion me muskuj një avion me muskuj një avion i fort ka dhe një armatim i cili ka shumë madhe armatimi bada shumë armatim bitë gjithë po prandaj po them është me muskuj do të thotë duhet kesh një avion i fort i cili prodhon shumë fuqi shtyce dhe në të një të në kotë mbaje dhe shumë armatim të rëndë, pra mund t'i montohet që nga JDM që janë armët amerikane, predhat ROX që folja pak me herë që janë ato të komanduarët, por edhe Golden Horizon, një tjetër prodhim Izraelit i modifikuar 
kanë ata Harabeli, Gri, Bojqel edhe një tjetër me tre kategorit të ndryshme, Silvery, Argentit. Kështu që është, është një avion i cili përveç se përshkon distancën në dhaja, mm-hmm. është i paisur me armatimin që bën goditje, është goditës, mm-hmm. është avion goditës nga aeri drejt tokës. Mm-hmm. Uh, F-16 është avion për të bërë luftimin dogfight, pra dogfight, dhe për të ofruar sigurin, dhe fëtë të këtë pesa është paka shumë, shumë funksional, multi, multi-purpose le temi, mm-hmm. pra kryen edhe goditje, por uh, kryen operacion e rikonicioni, ka luftim, ka mbrojtje shumë të mirë në luftimin uh, dog, dogfight, pra që mm-hmm. i uh, dhe kjo pak e shumë karakteristikat e tyre Të gjështë një dhe të reguam vetën tani... fakt edhe në Ukrajin na? Mm-hmm. në betejnë e parë që pati përbalë një sukoj 34 arritet të arëzonte Pigrisht, sepse janë të ndërtuar për këtë gjë, janë të ndërtuar për distancën shkurta Pra ma, sa e ka uh, uh, si tush distancën e fluturimit fëj 16 a nga krasoj me një F-15 nëse një F-15 në situat luftarake e ka dikut e 1400 km mm-hmm. një F-35 dikut e 1100 km mm-hmm. 600, 580, as 600 nuk e kap F-16, F-16 uh, avion i cili uh, lëvis shpejt në objektiv, marën pun dhe këthejt prap, pra ka një tjetër funksion uh, për, për se është ndërtuar. Edhe për këtë ishin dhe avionet e furnizimit për t'i dhënë mundësi F-16 F-16 absolutisht, absolutisht. Po, isha dhe me raku për një kundërsur një avionve të Iranit. Në, në cilën do situatë situat, për pilotët, nëse, ishin... nëse arrin 30-35%, ajo është situata kritike, pra t'i mm-hmm. osë duhet këthehesh ose pra duhet të rifurnizohesh në ajer. Pra, e, është, është e pat diskutushme që e gjitha flotë është furnizuar në ajer, dhe një avion furnizuar është mund të bajë midis 80.000 dheri në 100.000 litra, një nga këta fluturuas për shëmbull, F-15 i rami, i cili ka edhe një kapacitet më të matë për distance, mban mm-hmm. rreth uh, uh, 6.500 litra uh, karburant, mm-hmm. plus mund i montohen edhe, edhe cisternat i jashtme. Uh, rreth 8.000 mban F-35-a, mm-hmm. rreth 5.400 i kemi me F-16-en, por që përshka këtë shpejtsis të tipra dhe karakteristika dhe djek shumë shumë shpejt. Mm-hmm. Uh, kështu që uh, pa dushim duhet të furnizoheshin në uh, rrugesipër. Uh, ndali një pak edhe të këmbrojtja po. që Irani kishte uh, si pas i sëvës Institutit uh, Studime për Luftën në Washington u tha se direkte Izraeli goditi 4 sisteme sa 300, që farën të sistema? Sistemi sa 300 është një sistem rus ose sovjetik të dhe mm-hmm. mirë I përkazim përritë dhe sovjetike përritë dhe sionat e para 7-8 versioni më i mirë që ka rësjeta një është sa 400-a por që oh. qardëzi nuk e ka patur, sepse mendoj do të kishtë që njëndër objektivet oh. e, e parë mm-hmm. të, të Izraelit. Po së të reqinë të gjithashtu, le themi e bën atë punën e vetë, është efektiv, pavarësisht kohës kur është prodhuar, kjo është një sistem që, që përmirsohet, si që shikonën kemi 4 raketa, uh, nuk është vetë makina, sepse njërëzi kanë tendenci që të mendoj që një sistem uh, i mbrojtjes kundra erore, jam pak më ka që është vetë makina, pra, oh, një sistem funksionon në kompleksitetin e ti, ku është gjepar... Kjo që shonë, është vetë më lëshuesi praktikisht. Kjo është vetë më lëshuesi për edhe, dhe është komanda e fundit, është, është arma, fundit. gruga e armës, le temi. Mm-hmm. Uh, dhe, dhe gjithë kooperacioni fillon me radarin, i cili percepton në, mm-hmm. në fluturim, disa radar kanë uh, 200-250 dhe në 200, uh, por mund të identifikoj pas taj të bëjnë ndjekjen të gjashtit objektivave po, e po, gjashtit objektiva për së 300, mm-hmm. ndërsa për bavarin për shumë, mm-hmm. që është 373-i që, që është modeli iranian, ajo kishtë dhe në 400 objektiva në ajer po, në momentin e kur... Shumë kjo është bavari, <coughs> është shumë e vërshirë fakti mm-hmm. kishtë për gjithë një model uh, të dhe të bavarit me gjitha të përdojrë disa loj raketash me sapelitzoja sajad dhe pasaj sajad 4 bëtë të cilat janë dhe raketat kërësore të këti loj sistemi po përdojrë edhe, edhe shahidin përdojrë edhe fata njëshin dhe dyshin përdojrë në të njëtë nko dhe vetë me a karakteristikat ndryshu, ndryshimit të tyre janë jo, as, jo, jo pjesa fizike e raketave por loj mbushjes që përcakton sa largiden dhe loj i detonimi, pra mënyra e shkatrimi, nëse është me shpërthim, apo është me goditje kinetike, po, si që shpati, për shumbull, kinetike, po. që janë sistemi ndryshme. Shqyë, kjo është e që përcakton. Uh, sistemi bavar, për shumbull, me që nëse kaluam të kjo, uh, identifikon radari në, në fazën e parë, rrëth 400 objekte. Gjë e parë që bën radari, është përcakton nëse janë objekte miqësore, pra preda tona, apo preda të kundështarit. Mm-hmm dhe këte përcakton qëf nga fluru dhe nga, ka, nga, nga, nga është hedhur, por uh, edhe nga uh, komandat ndërlitëse që mund të kenë sistemet me njëri tjetërin. Pra, mm-hmm. në qëse unë kam lëshuar një raket 
nga një bazë në qitur, i komunikon në të njëtën kohë që kjo është objektivi jonë, pra është, është preda jonë. Faza e dytë pasaj është përcakton për mes sistemi të inteligent, nga 400 preda që kapë në ajer, lojet kategorit e ndryshme të tyre, dhe përcakton cila është prioritaria, më pas e qonë këtë informacion, pra radari qonë këtë informacion të vënd komanda, mm -hmm. e cila është një makin kompjuter, praktikisht, vënd komanda është një makin kompjuter, mm -hmm. Uh, i cili bënd të gjithë të procesimin e informacionit në, në, në një core record të shpejt dhe ndërmer pas taj uh, veprimin uh, automatikisht, pra në, kur duhet a lëshoj uh, predhen nga makina, i dërgon komandën asaj makinës që, mm -hmm. që e pama të, për të lëshuar predhen për të interceptuar uh, goditjen, raketat kundushtare. I rani pretendon se i ka kapur disa nga raketat e lëshuara nga Izraeli. Ishe kjo një surpriz I... për forësat e Izraelita? Uh, mendoj që surpriz jo, por uh, më basë nuk mendonin që do të kishtet të njëtin, të njëtin uh, eficiencë, dhe të mm themi -hmm. efekt shmëri në, në, në interceptim. Uh, pasi e para njërë sistemi vjetër së 300, edhe a i padi, efekt shmërinë e vetë, o, da, por edhe sistemi bavarë, mm -hmm. nuk është e ishte provuar më përpara, mm -hmm. pra teknologjira njane, është prodhimi tyre, nuk e dima të funksionojë. Në gjithë të bavari, faktikisht është një version nësa 300-ës, është një avancuar. Ma dhe më do thëja është më i mirë, mm -hmm. uh, bavari. Pavarësi se ka dy raketa vetëm që lishon, mm -hmm. nga, nga katër, është, është përsëri shumë shumë efektiv, dhe provoj efektiv, efekt shmërinë e saj. Nga anë atitë e përmonda dhe pak me herët, për Izraelin kjo ishte më shumë një test për të parë qëfar force ka Irani për të kundur për gjigjur dhe qëfar aftësie defensive ka. është ndoshta herë e parë që testohet në këtë loj forë me Irani mm -hmm. dhe mendoj që planizuesit luftarak të, të Izraelit kanë qënë duke mbajtur shënime. Pra më shumë se sa në zorën fitore e goditëm Iranin ishte Tani e dim ku qëndron Irani, pra i, i, i vum gishtin në puls Iranit mm -hmm. dhe e kuptojmë se qëfar për gjigje, kaftësie për, për të mbrojtur ka, po edhe për të kundur për gjigjur ka. Falim derit të redion. Falim derit. Bashk mdajme këtu, shikomi të prente në ardshme, natë në mirë.